。你的工作需要大量的阅读吗？若不是，你可以转身离开；若是，请继续往下看。你是位需要阅读大量文献的工作人士，或是求学人士吗？若是，请也继续往下看。若你不是以上两种，而是单纯想借由阅读来提升自己，无论是技能或心智，若是，也请你继续往下看。今天要跟大家分享一本阅读技能类的书，《间歇高效率的三次阅读法》，是由彩石文化发行。欢迎来到 Twilight Say 文明说，这是个学习的频道，我将分享我所学习的、觉得有用的东西给大家，希望可以带给大家的生活更加多彩多姿。看到这边，你可能会有个疑惑：之前不是已经介绍了如何阅读一本书和深阅读了？那这一本书有什么不同呢？这是个好问题。如何阅读一本书是针对所有阅读技巧的集大成者，而深阅读侧重在培养阅读兴趣及如何享受阅读。今天介绍的这本书，则是更侧重在商业书、学术书和纪实书之类，也就是如何阅读一本书的论说类书籍。这本书是由旅居日本的韩裔作家金正 （John Kim） 将自己过去的读书经验整理撰写出来，分享给所有想在阅读这条路上有所精进的读者们。接下来，我们一起来认识这本书。这本书共分为五章，如下所示：第一章，高效又过目不忘的阅读策略；第二章，不止获得知识，更能丰富人生；第三章，扫描式阅读，第一次十分钟了解全书样貌；第四章，正式阅读，第二次五十分钟掌握重点和细节；第五章，深入阅读，第三次四十分钟写下自己的体悟。五章的内容又分为五十二篇。各篇的内容都不是很长，若是空出一段完整时间，预估一个下午就可以读完。但前面有提到，这是一本谈阅读技能的书，按分类就是实用类的书。这代表什么呢？若只是读完这本书却没有运用出来，是无法掌握这本书的重点的。你会需要依据自己的实操进度，不时拿出来对照参考用。由于这本书总共有52篇的内容，若是一口气从头到尾读完。你可能会较难掌握这本书的重点，因此我会带大家使用简式阅读的手法来认识这本书。首先，我们回到封面，书名是《间歇高效率的三次阅读法》，这边已经明示读者，三次阅读法是它的重点。我们再深入看一下副标题：读懂一本书只要100分钟，解决过目就忘、知识无法内化与活用的阅读烦恼。看到这边，不知道各位有没有更清楚这本书是在谈什么了吗？这本书再教大家一个技巧，如何在100分钟内透过将一本书读三遍，来完全掌握一本书。研究完封面、书名和副标题，我们进到前言看看。前言谈到两个重点：一是不要怕把书弄脏；二是阅读最重要的目的就是精进观点。简单来说，就是阅读时尽可能随时记录阅读时的反馈，包括想法、疑问等等，而这些反馈都可以随时写在书页的空白处。这些记录下来的文字，都会是你阅读一本书的心得感想和收获。另外，阅读不只是把知识装进脑袋里，而是要思考。透过书籍的刺激，提升你的思考，借由作者的不同观点，扩张你的观点，这才是有效的阅读。看到这边，若是你手头上有这本书，你会发现作者很用心的把重点用蓝色字体标示出来。若你没有那么多时间，可以细细阅读这本书。你可以先只看这些蓝色字体，透过这些重点标示，也能掌握作者的主要观点了。透过前言，我们已经知道作者的意图了。他希望你尽可能在读这本书时，把笔记写满他的书，以及不断和他的观点碰撞，擦出亮眼的知识火花。我们接下来进到目录来认识这本书的架构吧。在五个章节中，我们可以先简单判断哪些章节是与书名、副标题直接相关。明显可以看出，第三章。第四章和第五章是与主题有直接相关，但这时你可能会提出一个问题：这本书虽然说是五章，但却有五十二篇，我们要怎么看呢？因为每一章至少有九篇的内容，书多不多，但说少也不少。回答这个问题前，首先我们来分析一下目录。第一章：高效又过目不忘的阅读策略。简单来说，就是纵观整本书的一章。透过这一章，你可以掌握这本书的主要脉络。而其中第四篇，一百分钟读三次的高效阅读法，一看标题，你就可以知道这是与书名有直接相关的一篇。而经过阅读后，的确，这是最直接展现本书主题的一篇。建议你可以先看这一篇。第二章
，不止获得知识，更能丰富人生。看这标题，你大概能猜出，这是激励读者或是作者对阅读的观点的抒发。这部分其实不会是这本书的首要重点，你可以先跳过。接下来重头戏来了，第三章扫描式阅读，第一次十分钟了解全书样貌，第四章正式阅读，第二次五十分钟掌握重点和细节。第五章深入阅读，第三次四十分钟写下自己的题目。光看这三章的标题，你的心里应该有数，这就是这本书的重点了。因为标题很直白的提到三次阅读法的精华。虽说这三章是重点，但也不需要一次性就把这三章共三十四篇的内容看完。你若是仔细研究这三十四篇的目录，你会发现，其实各章的第一篇就已经把各章的重点标示出来了。后面的各篇其实都是补充内容，因此你可以先看第十九、二十八和四十一篇，同时也建议读一下第五十二篇。这篇是总结，把全书的精华内容用简单明了的方式提炼出来。通过这几篇的内容，相信你已经把全书的精华掌握的差不多了。你已经知道什么是一百分钟三次阅读法的内容，接下来就是更细部的掌握它。到这边，我们已经使用简式阅读一的方法将本书看完一遍了。这时候，请用一句话总结这本书的内容，相信你已经能做到。喘口气后，我们要使用解析阅读二的方法来看这本书了。刚刚前面谈前言时有提到，作者针对重点内容很用心的使用蓝色字体标示出来，因此我们不要浪费作者的用心，我们可以先就蓝色字体看一遍全本书。相信你看完所有的蓝色字体，应该会更清楚这本书的内容。这些字体包含的不只是三次阅读法的技巧说明。还会有作者对阅读的心得分享和理念抒发。当完成蓝色字体的阅读后，若你还有时间，就可以拿出你的手指，将整本书看过一遍了。至此，我们已经将这本书读完了。最后，我们来总结一下三次阅读法的重点：第一次十分钟，透过目录掌握全书架构，并随手翻几篇有兴趣的内容，快速判断这本书是否值得阅读；第二次五十分钟，准备荧光笔。从头到尾读一遍，使用荧光笔将有兴趣的部分画起来。第三次，四十分钟阅读第一次整理书的架构和第二次荧光笔记号，写出自己的感想和体悟。以上就是这本书最重点的部分了。当你读完了这本书，你该做什么呢？就像前言所说，这是一本实用类的书，书中所提到的技巧，若是不经过亲手操作，是很难掌握的。就像背了再多的菜谱，但没有实际进厨房做菜。还是烧不出好吃的菜色的，所以你需要做的就是实际找书出来练习。当你练习时，你可能会发现有些地方是不熟练的，或是卡顿的。这时候，请回到书中相关章节，在细读内容后再次进行操作。通过这样的方式，你会对这个技巧有更深入的体会。重复一次又一次这样的练习，到你完全掌握为止，就像费曼学习法一样。当你掌握了这个技巧，你的阅读生活会再一次的升华。你更能享受阅读带来的收获和乐趣。以上是今天的分享，谢谢大家的观看，欢迎按赞、订阅、分享及打开小铃铛。